ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ரொம்ப குயிக்காக வந்து நான் வந்து ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் பற்றின விஷயங்கள் எல்லாமே சொல்லிடுறேன் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் ஃபஸ்ட்டு எப்படி வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இது வந்து என்னென்னா காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் ஜிஓசியில் வரக்கூடிய ஒரு கான்செப்டு இந்த கான்செப்டை பேஸ் பண்ணி ஆர்கானிக் ரியாக்ஷனில் மேஜர் அண்ட் மைனர் ப்ராடக்ட் வருது அப்படின்றதெல்லாம் ஒரு சில இடத்துல வந்து ப்ரிடிக் பண்ணுவோம் ஸோ அதுக்கு இது ரொம்பவே முக்கியம் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸோட ஸ்டெபிலிட்டி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது அவசியம் ஆன்டிமார்கோனிக்கா ப்ராடக்ட்லாம் நீங்கள் வந்து ப்ரிடிக் பண்ணுறீங்கன்னா இந்த ஸ்டெபிலிட்டி பேஸ் பண்ணி தான் ப்ரிடிக் பண்ணுவோம் நம்ம ஸோ இது நல்லா அதனால் நல்லா கவனமாக தெரிஞ்சுக்கோங்க ஒரு பாண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஆர்எக்ஸ் அப்படின்னு இருக்குது அப்படின்னா இந்த பாண்ட் வந்து ரெண்டு வகையில் உடையலாம் ஹெட்டிரோலைட்டிக் லீவேஜ் ஹெட்டிரோலைட்டிக் லீவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த ரெண்டு பாண்டுக்கு நடுவில் இருக்கக்கூடிய ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரான்ஸ் ஒரு ஆட்டமை நோக்கி வந்துடும் அஸ் எ ரிசல்ட் இப்போ நேரோ மார்க் யார் பக்கம் போட்டிருக்கணும் அவங்க வந்து மைனஸ் ஆகும் இன்னொருத்தவங்க வந்து என்ன இருக்குவாங்கன்னா ஆரோ மார்க்கோட பேக் சைடில் இருக்கிறவங்க ப்ளஸ்ஸாகவும் வருவாங்க அப்படின்னு அர்த்தம் இவங்க இந்த ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோ லூஸ் பண்ணிட்டாங்க இவங்க அவங்கள ஷேர்டு பேர் ஆஃப் எலக்ட்ரானோட வெளியில் வந்துட்டாங்க அதுதான் இதோடைய மீனிங்கு ஹெட்ரோலைட்டிக் லீவேஜ்னால் ஃபார்ம் ஆகக்கூடியது வந்து என்னென்னா அயான்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும் ஸோ இதே என்ன ஆகும் அப்படின்னா ஆர்எக்ஸ் பாண்ட் வந்து வேறு வகையில் வந்து உடையலாம் ஸோ அதுதான் வந்து என்னென்னா ஹோமோலைட்டிக் லீவேஜ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹோமோலைட்டிக்னா சரிபாதியாக உடையுது சரிசமமாக உடையிறது இவங்க ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க இவங்க ஒரு எலக்ட்ரானை கொடுத்து இந்த பாண்ட் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்காங்க நான் இப்போ போடுற ஆரோ வந்து சிங்கிள் ஹெட்டட் ஆரோ ஃபிஷ் ஹூக் ஆரோ அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் அப் மீன்ஸ் இவங்க என்னென்னா அந்த பாண்டு சமமாக உடஞ்சிருக்கு இவங்கக்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு இவங்கக்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் உடஞ்சிருச்சு வந்துருச்சு உடஞ்சி வந்துருச்சு ஸோ இவங்கள தான் என்னன்னு சொல்லுவோம் அப்படின்னா ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் இந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் எல்லாமே ஜென்ரலாக வந்து ரியாக்டிவ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் மோஸ்ட்லி பெராக்சைட்ஸ் இருக்குது இல்லையா நான் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் ஹெச்ஓ ஓஹெச் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட்ஸ் எல்லாமே வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த மாதிரி ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அதனால தான் ஆன்டிமார்கோனிக்கா ப்ராடக்ட் அந்த அடிஷனில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா ஹைட்ரஜன் பெராக்சைட் அப்படி ரீஏஜென்ட் வந்து நம்ம வந்து போட்டிருப்போம் அப்போ வந்து அங்கே வந்து ரேடிக்கல் இன்டர்மீடியேட் வருது அப்படின்றத நீங்கள் புரிஞ்சிக்கணும் ஸோ இது வந்து ஒரு ஹிண்ட் நான் இங்கே கொடுத்துருக்கிறது வந்து ஒரு ஹிண்ட் ஆன்டிமார்கோனிக்கா நான் டீட்டெயில்டாக டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது இதை பற்றி நம்ம நல்லா தெளிவாக தெரிஞ்சிக்கலாம் பட் இது ஒரு ஹிண்ட் ஸோ ஒரு ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணுது அப்படின்னா அந்த இனிஷியேட்டர் யார் அப்படின்றத நீங்கள் டக்குன்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறதுக்கான ஹிண்ட் இது சரி இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ரேடிக்கல்ஸ் எல்லாமே ரியாக்டிவ் ஃபர்தராக அவங்க வந்து ரேடிக்கல்ஸ் உண்டு பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க ஸோ பாலித்தீன் அந்த மாதிரியான பாலிமரைசேஷன் ரியாக்ஷன் ஒரு சிலதெலாம் வந்து என்னென்னா அந்த மாதிரி ரேடிக்கல் மெக்கானிசம் ஃபாலோ பண்ணும் ஸோ அதனால தான் நிறைய மாலிக்கல்ஸ் ஒன்று சேருது பாருங்கள் பாலிமர் அப்படின்னா நிறைய மூணம் மாதம் ஒன்று சேருதில்ல அதுக்கான காரணம் இது 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 தான் இது ஒரு காரணம் ரைட் ஸோ இப்போ வந்து என்ன அப்படின்னா இந்த ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ரியாக்டிவ் ரியாக்டிவாக இருந்ததுனாலும் இவங்களுக்குள்ளே வந்து ஒரு சில ரேடிக்கல்ஸ் வந்து ஸ்டெபி ஸ்டேபிளாக இருக்குது இந்த ஸ்டெபிலிட்டி எதை பேஸ் பண்ணினது அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் வந்து ஃபஸ்ட்டு ப்ரைமரி ரேடிக்கல் எடுத்துக்கிறேன் ப்ரைமரி அப்படின்னா ஈத்தல் ரேடிக்கல் எடுத்துக்கிறேன் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் டூ டாட் இங்கே இவங்களை வந்து நம்ம பிரித்து எழுதுகிறோம் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் எப்படி எழுதலாம் சிஹெச் டூ நான் ஹைப்பர் கான்ஜிகேஷன் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது ஒரு விஷயம் சொல்லியிருப்பேன் ஹைட்ரஜன் நோ பாண்ட் ரெசனன்ஸ் பேக்கர்நாதன் எஃபெக்ட் ஸோ எல்லாம் ஒன்று தான் ஸோ இந்த மாதிரி இதை நான் பிரித்து எழுதிக்கிறேன் ஹைட்ரஜன் இந்த ரேடிக்கல்ஸ்க்கு இந்த மாதிரியான அதாவது ஹைட்ர இந்த இந்த ரேடிக்கல் இருக்கக்கூடிய கார்பன் வந்து இது ஆல்ஃபா கார்பன் இந்த கார்பனோடைய இது சேர்ந்து இருந்ததுன்னா ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி இருந்ததுன்னா இது என்ன ஆகும்னு பாருங்கள் இந்த பாண்ட் இப்படி உடையும் சிங்கிள் ஹெட்டடாக இந்த இது இப்படி உடையும் ஸோ அஸ் எ ரிசல்ட் இங்கே ஒரு டாட் இருக்கும் இல்லையா இந்த டாட்டும் இந்த டாட்டும் சேர்ந்து இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு புது ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுது அது என்னென்னா ஹெச்சு ஹெச் டபுள் பாண்டு ஆல்ரெடி ஒரு பாண்ட் இங்கே இருந்திருக்கு ஸோ இங்கே ஒரு டாட் இந்த டாட்டும் சேர்ந்து டபுள் பாண்டு சிஹெச் டூன்னு வந்துருச்சு இந்த இடத்துல ஹெச் டாட் இருக்குது ஸோ இதே மாதிரி என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் மற்ற மூணு ஹைட்ரஜனும்
CH மேல dot இந்த சைடு CH3 இந்த சைடு CH3 so ரெண்டு alkyl group இருக்கு means இந்த இந்த கார்பனுக்கு பக்கத்து கார்பன் இது இங்க மூணு ஹைட்ரஜன் இங்க மூணு ஹைட்ரஜன் இந்த மாதிரி நீங்க ஸ்ட்ரக்சர் எழுதி பாத்தீங்கனா உங்களுக்கு ஒருவேளை டவுட் இருந்துச்சுனா எழுதி பாருங்க உங்களுக்கு மொத்தம் எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் வரும் அப்படினு சொல்லி சொன்னா ஒவ்வொன்னுத்லயும் மாத்தி மாத்தி நீங்க எழுதி எடுத்துட்டு போனீங்க அப்படினு சொல்லி சொன்னா டோட்டலா you will get six structure six structures வந்து கிடைக்கும் so ஆறு ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வருது இத விட இது வந்து மோர் ஸ்டேபிள் மீன்ஸ் இப்ப இந்த கார்பன்ட் இருக்குறத இந்த ஆறு பேரும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க ஆறு ஹைட்ரஜன்ஸும் ஷேர் பண்ணிக்குது அந்த ராடிக்கல் சார்ஜ் அப்ப இன்னும் அதிகம் தானே சோ ஒருத்தவங்க வந்து ஒரு ரூம் குள்ள வந்து சுத்தி ஓடுறாங்க ஸோ யாரும் அவங்கள வந்து போய் பிடிக்கிறது வந்து கஷ்டன்றத விட ஒரு ரெண்டு ரூம் மூணு ரூம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அங்கெல்லாம் ஓடுறாங்க அப்படின்னும் பொழுது அவங்கள பிடிக்கிறது இன்னுமே ரொம்ப கஷ்டம் தட் இஸ் த மீனிங் மீன்ஸ் அவங்க வந்து ஸ்டேபிளாக இருக்காங்க அவங்கள வந்து யாரும் எதுவும் பண்ண முடியாதுன்னு அர்த்தம் அதுதான் மீனிங்கு ஸோ அடுத்தது வந்து டர்ஷரி டர்ஷரி எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த சிஹ சாரி சிஹ சி டாட் ஹெச்சில் சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ சிஹெச் த்ரீ ஸோ இந்த கார்பன் எத்தனை ஹைட்ரஜன் இவங்க பக்கத்தில் இருக்கிறாங்க ஸோ இந்த ஆல்ஃபா கார்பனோட எத்தனை பேர் இருக்காங்கன்னு பாருங்கள் நைன் ஹைட்ரஜன்ஸ் மீன்ஸ் இங்கே எத்தனை ஸ்ட்ரக்சர் பாசிபிள் அப்படின்னா நைன் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் பாசிபிள் அப்போது இவங்க ரெண்டு பேரை கம்பேர் பண்ண காட்டிய டர்ஷரி வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிலிட்டி அதிகம் அப்போது ஆர்டர் ஆஃப் அமாங் இந்த ப்ரைமரி செகண்ட்ரி அண்ட் டர்ஷரி ஆர்டர் ஆஃப் ஸ்டெபிலிட்டி எப்படி வரும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ரொம்ப இம்பார்ட்டன் நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க சம்திங் லைக் கார்போகேட்டையான் மாதிரி தான் ஃப்ரீ ரேடிக்கலுடைய ஆர்டர் வந்து டர்ஷரி செகண்ட்ரி ப்ரைமரி ஸோ இது ஞாபகத்தில் வச்சுக்கோங்க அடுத்தது அல்லைல் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ அல்லைல் வினைல் ஒரு அதுக்கெலாம் வந்து ஒரு சில பேருக்கு குழப்பம் வரலாம் அது எப்படி ஞாபகம் வச்சுக்கிறது சொல்கிறேன் ஸோ நான் டக்குன்னு எனக்கு வந்து டக்குன்னு எனக்கு தோன்றுறது வந்து என்ன அப்படின்னா அல்லைல் அப்படின்னு சொல்கிறோம்னா இதுதான் அல்லைல் ஸோ அல்லைல் ராடிக்கலுக்கு சொல்ல போகிறேன் ஸோ அல்லைல் ராடிக்கல் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுதான் அல்லைல் ராடிக்கலுடைய ஸ்ட்ரக்சர் த்ரீ கார்பன் இல்லையா அல்லைல்னா த்ரீ கார்பன் அது எப்படி டக்குன்னு ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுனா லெட்டர் ஏ எழுதி பாருங்கள் மொத்தம் ஒரு கோடு ரெண்டு கோடு மூணு கோடு மூணு கோடு இருக்குதில்ல மூணு வந்துச்சுன்னா ஏன்னு சொல்லுவோமா அதனால் மூணு வந்துச்சு மூணு கார்பன் வந்துச்சுன்னா அது அல்லைல் வினைல் அப்படின்னா எப்படி இருக்கும்னா இதுதான் வினைல் வினைல் குளோரைடுன்னு எழுதுறோம்னா இதான் வினைல் குளோரைட் ஒரு கார்பன் ரெண்டு கார்பன் ஸோ வி எழுதி பாருங்க லெட்டர் வி எத்தனை கோடு வருது ரெண்டு கோடு அப்புறம் ரெண்டு கார்பன் ஸோ இதுதான் குயிக்காக நீங்கள் ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கான ட்ரிக்கு ஸோ உங்களுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஸோ இந்த என்ன அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் அல்லல் ராடிக்கல் நான் இந்த மாதிரி சொல்லியிருக்கேன் ஒரு எந்த ஒரு எலக்ட்ரான்ஸும் என் காஞ்சிகேஷன் வித் பை பாண்ட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த பாண்ட் இப்படி கிளீவாகும் அது ஹோமோலட்டிக் லிவேஷன் நடக்கும் ஸோ இங்கே ஒரு டாட் இங்கே ஒரு டாட் வரும் இந்த டாட்டும் இந்த டாட்டும் சேர்ந்து அடுத்த ஸ்ட்ரக்சர் ஃபார்ம் பண்ணுவாங்க அப்போது இந்த பை எலக்ட்ரான் எங்கே ஆகும் இந்த ரேடிக்கல் இந்த கார்பன் இந்த டெர்மினலில் இருக்கிற கார்பனுக்கு மூவ் ஆகிடுச்சு ஸோ புரியுதா இது வந்து ஸ்டெபிலைஸ் ஆகுது எகெயின் இது இந்த ரெண்டு ஆட்டமும் ஷேர் பண்ணிக்கிறாங்க இந்த சார்ஜ் ஸோ இதுவும் உங்களுக்கு புரியணும் அல்லல் ரேடிக்கல் இருந்துச்சுன்னா அதுவுமே மோர் ஸ்டாப் ஸ்டேபிள் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் அடுத்தது வந்து பாருங்கள் பென்சைல் இது ரொம்ப முக்கியம் பென்சைல் ராடிக்கல் வந்து உங்களுக்கு கேட்கலாம் பென்சைல் ராடிக்கல் வந்து எப்படின்னா பென்சைல்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபினைல் ரிங் ஸோ ஃபினைல் ரிங் இருக்கிறதுனாலே கண்டிப்பாக என்ன வரும் அவங்க அப்படின்னா ஸோ இந்த ராடிக்கல் இது வந்து இஸ் இன் கான்ஜிகேஷன் வித் திஸ் பை பாண்ட் விச் மீன்ஸ் இது என்ன ஆகும் அப்படின்னா இதுக்குள்ளே என்ன ஆகும் உள்ள உள்ள ரெசனேட் ஆகி உள்ளே போகும் ரைட் ஸோ அப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இது உங்களுக்கு புரிஞ்சுக்க முடியும்னு நினைக்கிறேன் சம்திங் லைக் ஒரு பாண்ட் இருக்கும் பொழுதே இது ஸ்டேபிள் அப்படின்னா இங்கே மூணு பை பாண்ட்ஸ் இருக்குது அப்போது எத்தனை ரெசனேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் வரும் கார்போகேட்டையான் எழுதின மாதிரியே தான் இங்கேயும் ஒன்லி திங் நீங்கள் இங்கே என்ன பண்ணணும்னா ஹோமலெட்டிக் லிவேஜ் பண்ணி எழுதணும் இங்கே ஃபார்ம் ஆகிற எல்லாமே ரேடிக்கல் ஒன் டாட் வரும் ரைட் ஸோ அதை பிரித்து எழுதி பாருங்கள் நிறைய ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் மீன்ஸ் ஸோ பெட்டர் நான் எழுதிடுறேன் உங்களுக்கு அதுவே உங்களுக்கு ஒரு ஒரு ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் எழுதி காமிச்சிடுறேன் இப்படி உடையும் இன்னொன்று இப்படி உடையும் ஸோ யூ வில் கெ
ட்ரைஃபீனல் மீத்தைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஸ்டேபிள் ஹைலி ஸ்டேபிள் இன்டர்மீடியட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவோம் ஏன்னா எவ்வளோ ரெசினேட்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் அதுக்கு வந்து பாசிபிள்னு பாருங்கள் இந்த ரிங்கில் ஒரு இதாகலாம் ஃப்ரீ ரேடிக்கலில் இருக்கக்கூடிய சார்ஜ் இங்கே டீலோக்லைஸ் ஆகலாம் இங்கே டீலோக்லைஸ் ஆகலாம் இங்கே டீ டீலோக்லைஸ் ஆகலாம் இதுக்கு பேர் வந்து என்னென்னா ட்ரைஃபீனைல் மீத்தைல் ஃப்ரீ ரேடிக்கல் ஆர் ரேடிக்கல் ஸோ இது வந்து என்னென்னா ரொம்ப ஸ்டேபிள் இதோடைய ஸ்டெபிலிட்டி வந்து ரொம்ப ஜாஸ்தி புரியுதா ஏன் ஜாஸ்தினா மூணு ரிங் இதுக்கு பக்கத்தில் இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த டாட் அந்த ஃப்ரீ ரேடிக்கல் எலக்ட்ரான் வந்து இங்கெல்லாம் டீலோக்லைஸ் ஆகலாம் ஸோ இதுதான் வந்து ஸ்டெபிலிட்டி ஆஃப் ஃப்ரீ ரேடிக்கல்ஸ் வந்து பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ கண்டிப்பாக என்ன பண்ணுங்க அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அப்படின்னு நான் நினைக்கிறேன் மறக்காமல் இதை உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட வந்து ஷேர் பண்ணிக்கோங்க இதில் எதனாவது டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னு சொல்லி சொன்னால் கமெண்ட்டில் போஸ